హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి హలో వ్యూవర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నిత్య జీవనానికి న్యాయ సలహాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ హైకోర్టు న్యాయవాది పి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి వారిని అడిగి పరువు నష్టం దావా గురించి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం సార్ పరు నష్టం దావా అనేది వింటూ ఉంటాం అసలు పరు నష్టం దావా అంటే ఏంటి అలాగే ఈ పరు నష్టం దావాని ఎలా వేయాలి ఇప్పుడు మనకి రాజ్యాంగము ఫ్రీ స్పీచ్ అని ఇచ్చినరు ఆ హక్కు కానీ దాన్ని చాలా మంది మిస్యూజ్ చేస్తుంటారు అంటే ఫ్రీ స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో విత్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అని కూడా ఉందన్నట్టు అంటే ఎవరి మీద ప్రభుత్వం మీద అయినా వ్యక్తుల మీద అయినా ఒక సంస్థ మీద అయినా మనము పబ్లిక్లో మాట్లాడేటప్పుడు లేకుంటే మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకోటి కంటిన్యూస్లీ ఒక ఒకటే మనము చెప్పేటప్పుడు అంటే ఈవెన్ ఒక చిన్న సామాజిక గ్రూప్లో కూడా అది ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కావచ్చు ఇటు రిలేటివ్ సర్కిల్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సోషల్ మీడియా ఈ మాధ్యమాలలో కూడా ఈ ఒక ఏదైతే మనము చెప్తున్నామో దానికి ఆధారాలు లేకుండా ఒక వ్యక్తిని అయినా ప్రభుత్వాన్ని అయినా ఒక సంస్థనైనా మీద మనము ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బాధ్యత దాన్ని ప్రూవ్ చేయటం అవతల వ్యక్తి ఒకవేళ నా పరువుకి భంగం కలుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతి పౌరునికి ఎట్లయితే ఫ్రీ స్పీచ్ ఇచ్చిందో రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ తోటి అలానే ప్రతి పౌరుని కూడా అతని యొక్క ప్రవేశి రెండవది అతని యొక్క స్టెచ్యూర్ ఎస్టీమ్ పరువు కూడా అంటే అతని ఫేమ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ని కూడా కాపాడాలి ఇదే రాజ్యాంగం ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి లేకుంటే ఒక సంస్థ మన మీద లేని ఆరోపణలు చేసినప్పుడు అలాంటి అప్పుడు రెమిడీస్ ఏమిటి అనుకుంటే మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి సివిల్ డిఫర్మేషన్ అంటాము లేదు క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ కేసెస్ పెట్టవచ్చు ఇవి రెండు కూడా ఇండియన్ పీనియల్ కోడ్లో ఉన్నాయి దానికి ఎలా చేయాలి అనేది మనకి క్లియర్గా అది సిఆర్పిసిలో ఉంది మన సిపిసి అంటే ఈ రెండు సిపిసి అండ్ సిఆర్పిసిలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది ఇంకా మనం ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళము అయితే ఇక్కడ వ్యక్తి ఫస్ట్ క్రైమ్ జరిగింది అంటే నా పరువుకి భంగం కలిగింది అంటే ఒక వ్యక్తి అయినా ఒక సంస్థ అయినా మన మీద తప్పుడు ప్రచారం చేయాలి అది ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అయినా లేకుంటే ఇప్పుడున్న మీడియా ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి లేకుంటే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయటము ఇలాంటివి ఇప్పుడు చాలా మటుకి ఇప్పుడు మనకి కనపడుతున్నాయి తర్వాత దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది సమాజంలో మన మీద రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది వీడు తప్పు చేశాడు లేకుంటే వీడు బ్యాడ్ క్యారెక్టరు అనేది ఉన్నప్పుడు మనము అవు ఎవరైతే మనకి ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారో మనని మన యొక్క పరువుని దిగదారుస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఈ చర్యలు తీసుకోబడతాయి ఒకటి క్రిమినల్ కంప్లైంట్ అంటాం అది కోర్టులో క్రిమినల్ కోర్టు కాంపిటెంట్ క్రిమినల్ కోర్టులో మనం రిపోర్ట్ చేయాలి ఓకే రిపోర్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న మ్యాజిస్ట్రేట్ విల్ సెండ్ ఏ సమన్స్ ఇది పోలీస్కి సంబంధం లేదు ఇది ప్యూర్లీ కోర్ట్స్కే ఉన్నది డైరెక్ట్ కోర్ట్ డైరెక్ట్ కోర్ట్స్కే ఉన్నది ఇది పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధం లేదు ఓకే ఈ క్రిమినల్ కేస్ అయినా కానీ ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ కేసు ఎవరైతే ఎఫెక్టెడ్ పార్టీ ఉన్నాడో ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక సంస్థ అయినా వాళ్ళ అథరైజ్డ్ పర్సన్ కూడా కేసు వేయొచ్చు అట్లా ఇప్పుడు మనం ఒక సంస్థను ప్రభుత్వాన్ని మనం బేస్లెస్ ఎలిగేషన్స్ చేసినప్పుడు అట్లా ఇండివిజువల్స్ ఇట్లా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా సో క్రిమినల్ కోర్ట్స్లో మనము కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి సో అక్కడి నుంచి ఈ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది రెండోది అదొకటి క్రిమినల్ చర్య సివిల్ చర్యకు వచ్చేవారికి నా పరువు నష్టం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ అక్కడ మన అసెస్మెంట్ ఆఫ్ మై నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అంటే యాభై లక్షల పరువు నష్టం దావాయాలనా కోటి రూపాయలకు వేయాలనా లేదా ఐదు కోట్లకు వేయాలనా వంద కోట్లకు వేయాలనా ఇవన్నీ మనం ఈ మధ్యన పేపర్లలో చూస్తుంటాము నేను వంద కోట్లకు పరువు నష్టం దావా వేస్తాను అది ఇదని సో ఫస్ట్ మనం మన పరువుని అసెస్ చేసుకోవాలి అందుకనే ఒక కొన్నిసార్లు అంటాము వీరు పెద్దవారు సమాజంలో అని అంటే చిన్నవారు అంటే అది సమాజంలో లోవర్ క్లాస్ అప్పర్ క్లాస్ అనేది క్యాస్ట్ గురించి కాదు ఇక్కడ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అతను చేసే వృత్తి 
అతను ఏ సమాజంలో ఏ హోదాలో ఉన్నాడు ఏం చదువుకున్నాడు అతనికి ఎంతమంది తెలుసు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విస్తృతంగా స్టడీ చేసి మనము ఒక అసెస్మెంట్కి వస్తాము అంటే ఇతని ఒక పరువు బహుశా ఇరవై కోట్లు లేకపోతే యాభై కోట్లు లేకపోతే యాభై లక్షలు అట్లా చేసి మనం అది కరెక్ట్ డిఫైన్ చేయాలి చేసి ఆ అమౌంట్కి మనము సివిల్ కోర్టులో మనం ఆ అమౌంట్ని రికవర్ చేయడానికి అవతల వ్యక్తి నుంచి నాకు ప్రూవ్ చేసి నాకు ఇతని వలన ఇంత భంగం జరిగింది నా పరువుకి అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు రికవర్ ద డ్యామేజెస్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో ఇట్లా రెండు ప్రక్రియలు ఉంటాయి ఈ క్రిమినల్ అయితేనేమో దాంట్లో పెద్దగా ఖర్చు ఉండదు క్రిమినల్ కేసులో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ తరఫునే మన తరఫున అడ్వకేట్ ఉండొచ్చు లేకుంటే గవర్నమెంట్ కూడా అపాయింట్ చేస్తుంది వేర్ అస్ అవతల పార్టీ అంటే మనం ఎవరి మీద మనం పరువు నష్టం దావా వేస్తున్నామో అవతల వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ అడ్వకేట్ని పెట్టుకొని చేయాలి సరే మా మీకు మేము బీద వాళ్ళము మేము పెట్టుకోలేమంటే లీగల్ ఐడి ఇస్తుంది సో అట్లా ఆ ప్రొసీజర్స్ అని ఉన్నాయి ఈ రెండోది సివిల్ కేసుకు వచ్చి మనము జరిగిన నష్టానికి ఇంత అమౌంట్ అతని దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయాలి నా పరువు నష్టానికి అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ పే చేయాలి కోర్టుకి ఫీజు కట్టాలి ఇట్స్ అబౌట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోటి రూపాయలు అనుకోండి పరువు నష్ట దావా వేసామంటే అరౌండ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే కోటి లక్ష రూపాయల లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు లక్ష ముప్పై వేలు కట్టవలసి వస్తుంది అంటే అది మనమే డిసైడ్ అవ్వచ్చు సార్ లేదు అంటే కోర్టు కోర్టు వాళ్ళు చెప్తారు కోర్టు వాళ్ళు చెప్తారు లేకుంటే రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యే అడ్వకేట్స్ ఈ కేసులలో అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు సో అంటే నార్మల్ గా మనము ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి పరువు నష్టము జరిగింది అని మనం మనం భావించుకోవాలి అవతల వ్యక్తి అన్నాడు అంటే ఫోన్లో చెప్పింది కాదు బిట్వీన్ ద ఫోర్ వాల్స్ చెప్పింది కాదు అవి అవి నిలబడవు ఆ కేసులు ఇందాక చెప్పినట్టు అతను ప్రెస్ మీట్ ద్వారా అయినా చెప్పాలి విస్తృతంగా సోషల్ మీడియాలో అన్న ప్రచారం చేయాలి లేదా కంటిన్యూస్గా మన మీద ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా సమాజంలో మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తుండాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి మన రికార్డుని ఫస్ట్ మనం స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తాము అంటే బయట సమాజంలో ఒక వ్యక్తిని మనం అతని చెయ్యని నేరాన్ని అయినా చెయ్యని యాక్షన్ అయినా మనం పదే పదే చెప్పడం తోటి బేస్లెస్ ఎలిగేషన్స్ అంటాం దానివల్ల అవతల వ్యక్తి పరుగుపోతుంది కాబట్టి అతను మన మీద చర్యలు తీసుకుంటాడుగా అనే భయము సమాజంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏది చెప్పినా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పడానికే ఇది ప్రతి పౌరునికి కల్పించిన హక్కు ఇది సో దీన్ని మనము మిస్యూజ్ చేయద్దో ఎవరైనా మన మీద మిస్యూజ్ చేసినా ఈ ఈ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ అండ్ సివిల్ డిఫర్మేషన్ అనే రెండు కేసులు పెట్టి మనకు న్యాయం మనకు మనకంటూ మనం న్యాయం చేసుకోవడానికి ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు సివిల్ కోర్టులో కనుక కేసు వేస్తే మనము పరువు నష్టం దావా వేయొచ్చు కదా క్రిమినల్ కేసులో కూడా మనం డబ్బులు దావా కింద వేస్తాము మేడం క్రిమినల్ అనేది జైలుకు పంపిస్తారు జైలుకు పంపిస్తారు అది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పనిష్మెంట్ ఓకే వేర్ అస్ సివిల్ అనేది రికవరీ ఆఫ్ మనీ ఓకే సివిల్ కేసు ద్వారా మనకు జరిగిన పరువు నష్టంకి ఎంతకైతే వేస్తున్నామో మన కేసు నిలబడి ఉంటే మనం అన్ని ఆధారాలతో ప్రూవ్ చేయగలిగితే మనకు ఆ అమౌంట్ అతని నుంచి రికవర్ చేయబడుతుంది సో అది ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి సివిల్ క్రిమినల్ అని కోర్ట్స్ డిసైడ్ చేస్తాయండి లేదు మనమే మనంతా మనమే చేసుకోవాలి కాబట్టి దీనికి ఎవరైతే ఎఫెక్టెడ్ పార్టీ ఉన్నారో ఎవరైతే కేసు వేద్దాం అనుకుంటారో వారు ఒక న్యాయవాదిని కలవటం మంచిది అంటే మనంతా మనం వేయలేము ఇది ఇది ఎందుకంటే పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళలేము ఒక సింపుల్ కంప్లైంట్ కూడా కాదు ఇది దేర్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఒక ఫార్మాట్ ఉంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ దాంట్లో మన రికార్డ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అవతల వాళ్ళ రికార్డు స్టేట్మెంట్ అవుతుంది విట్నెసెస్ ఉంటారు క్రాస్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతాయి ఒక ప్రాపర్ ట్రయల్ అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ లీగల్ ప్రొఫెషనల్ లైక్ ఎన్ అడ్వకేట్ ఆర్ లాయర్ హూ షుడ్ బి కన్సల్టెడ్ ఎందుకంటే మనకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది పరువు ఎందుకంటే ఆ పరువుతో కుడి ముడిపడి ఉన్నది మన కుటుంబం కూడా కుటుంబము మనము తదంతరం కూడా ఆ స్టిగ్మా మన కుటుంబానికి వెంటాడుతుంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యమైన మన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే మనకి బాగుపడతాము డబ్బులు పోయినా మళ్ళీ వస్తాయి కానీ పరువు అనేది పది మంది పది విధాలుగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు 
ఈ భయం క్రియేట్ చేసి మనం ఎవరి మీద ఒకరి మీద కేసు వేస్తే మిగిలిన తొమ్మిది మంది సైలెంట్ అవుతారు లేదు మీకు ఓపిక ఉంటే ఆ తొమ్మిది మందిని కూడా ఈ కేసులోకి తీసుకురావచ్చు ఆ తొమ్మిది కేసులు సపరేట్గా కూడా వేయవచ్చు అట్లా ఓకే సార్ పరువునష్టం దావా గురించి చాలా చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వింటూ ఉండడమే తప్ప ఏ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో ప్రొసీజర్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మీరు వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ చూసారు కదా వ్యూవర్స్ పరువు నష్టం దావా అంటే ఏంటి ఎందుకు పరువు నష్టం దావా వేయాలి వేసేటటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఏంటి ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్